studio ni tunaye QS Dr. Agneta Mhenga huyu ni naibu katibu mkuu kutoka TIX hii ni taasisi ambayo uh, ni rasmi kabisa kwa ajili ya hawa ma quantity surveyors na wenyewe watatuambia zaidi lakini pia tunaye uh, QS Catherine Boke huyu ni mwenyekiti kutoka kada ya vijana kutoka huko huko TIX karibuni sana uh, Dr. Agneta no. Ivi QS na doctor zote zinakaa pamoja haina shida. Haina shida. <laughs> haina shida. <laughs> Lakini ni vyo tofauti. Ni vyo okay. vyo tofauti. Yes. Sawa. Mm. Na Catherine pia karibu sana. Labda muanze kwa kutuambia Tix ni nini na hasa mnajishughulisha na nini? Kabla tuenda ku, kuwauliza barabara zinazojengwa na value yake. <laughs> eh uh, Asante Balkis. Uh, TIQS umesema TIX ni okay. uh -huh. TIQS TIQS Kwa nini msiite tu TIX? <laughs> <laughs> Kwa sababu tu ni, ni kifupi ni initials. Okay. Okay. Uh -huh. Ni initials kwamba TIQS inasimama kwa Tanzania Institute of Quantity Surveyors. Okay. Eh uh -huh. kwa ndio maana tunaita TIQS ni Tanzania Institute of Quantity Surveyors. Ni taasisi ambayo ilianzishwa mwaka 1987. Uh, takribani na miaka 36 sasa okay. mm -hmm. ambayo inahusika na wakadiraji majenzi sisi ni wakadiraji majenzi mm. na nikisema wakadiraji majenzi ni tofauti na wakadiraji majengo okay. kuna... majenzi na majengo yana utofauti gani majenzi mm. ni shughuli zote za ujenzi Sao. ujenzi wa majengo wa barabara ujenzi wa miundombinu mm. ya mafuta miundombinu ya gesi hizo mm. zote ni ujenzi kwa ujumla no. kwa yeah, kwa lugha ya kigeni tunaweza kusema construction ndio nyenye nye, lakini tuko tuna <laughs> <laughs> hatu eti mpone eh, hatujatoka nje ya mstari yeah. ndio majenzi uh -huh. Uh -huh. na majengo ni jengo kama hili okay. ni nyumba tuseme jengo fulani mm. jengo la ofisi jengo la maabara hiyo ndo tunaita jengo. Okay. Kwa sisi ni wakadiriaji majenzi kwa maana ya kwamba tunakadiria uh, tunafanya kazi zetu kukadiria miradi ya ujenzi mm. wa aina mbalimbali. Ujenzi wa majumba, ujenzi wa barabara. Okay. Yeah. Kwa mnaweza mkasema kwamba barabara ya kutoka au tuseme hii barabara ya kutoka Shekirango mpaka hapa mm -hmm. inaweza ikagharimu ika kiasi fulani cha fedha. Kabisa. Na pro, e, zile nini mnasema material ambayo anaenda kutumika yanatakiwa ya kiasi fulani na kiasi fulani kabisa ndoa wao mponda alikwambia hapo tu kuonyongeza pia ili tufahamu vizuri zaidi mm. kuhusika kwenu ni kule ambapo uh, wakati wa makadirio ya mradi ama baada sasa ya kwamba yani kabla ya jengo mfano halijakamilika mm -hmm. au ipoje kwa upande wetu sisi tunahusika kuanzia mwanzo kabisa mradi mm. unapoanza watu wanapoanza kufikiria mradi mradi uko kwa makaratasi mm. unafikirika kwa kabla makaratasi mm. mm. sisi tunatakiwa kushirikishwa okay. na katika taaluma yetu mm. atufanye kazi sisi wenyewe lazima tushirikiane na taaluma tofauti kuna wabunifu majengo ambao ni architects mm -hmm. kuna waandisi ambao ni maengineer ambao okay. pia nao wana kada tofauti kuna wamaji mm -hmm. kuna umeme na kadhalika okay. kwa sisi tunashirikishwa kuanzia mwanzo mpaka mm -hmm. mwisho okay. na, na hata kwa majengo ambayo yamekamilika lakini anahitaji ukarabati pia tunashirikishwa vile vile okay. mm -hmm. kwa hiyo huwa mnashirikishwa sasa swali langu ndio hilo huwa mnashirikishwa ni kwamba tuna mradi wa kujenga a uh, reli ya, ya ya umeme mm. mnashirikishwa katika miradi na mnashiriki vipi pia mm. ushiriki wetu mm. una, una tunaweza kusema tunashirikishwa kwa kwa namna mbalimbali mm. ama kama sijakuelewa vizuri unakusudia kwamba tunaingiaje kwenye kuhusika mm. na na hiyo miradi mm -hmm. Kuingia katika kuhusika kuna namna mbili Tuna, tunasema ni tendering process kwamba uh, inatangazwa inatangazwa inaweza ikatangazwa au ukafatwa kama kampuni yako ina sifa no. na umeshawahi kufanya kazi wa, wanaona una, una uwezo kwa unaweza ukafatwa ukapewa kazi specific tunaomba ushiriki katika kutoa ushauri katika mradi fulani mm. ama mnaweza mkafatwa kampuni tano zenye uwezo mkaambiwa mkompiti mpeleke mpeleke mahesabu yenu kwamba mm. mtataka mta kulipwa kiasi gani kutokana na ukubwa wa kazi okay. lakini pia inaweza ikatangazwa ikawa ni public 
Mm. Yaani kaenda wazi kwa umma kwamba mtu yoyote anaweza ku apply mwenye kampuni ambayo ina vigezo na uwezo fulani yuko huru kwa ku, kuomba ile kazi. Oh. Kwa ukiomba wana wanapitia mchakato wa ku, kufanya evaluation mm. atakai <laughs> Mm. kama tathmini oh, eh, okay. wanafanya tathmini ambaye atakuwa ana, ana amekidhi vigezo na budget ame, ame kwenye budget basi anachaguliwa kuweza kuhusishwa sasa katika mradi husika okay. kwa hiyo mradi unaweza ukatekelezwa mm. bila kuepo kwa mkadiri ya ujenzi hapana <laughs> <laughs> kuna, kuna watu wanatekeleza mm. lakini madhara yake ni makubwa Okay. Unaweza ukautekeleza hmm. sawa lakini utapata madhara makubwa. Okay, sawa, ni mfano yapi? Uh, mfano yapi? <laughs> madhara anakuwa ni mengi kutokana na wajibu au kazi ambazo tunafanya sisi wakadiraji majenzi. Kazi zetu mm. kazi zetu ambazo sisi tunazifanya ni kwanza ku, ku, kumshauli mteja mm. lakini pia kutoa tathmini, I mean ku ku kupiga mahesabu kwamba mradi huu unaweza kwa kugalimu kiasi fulani lakini pia kusimamia mkataba sio tu tunaishia kwamba kutoa gharama za mradi lakini tunasimamia mkataba mm. kwamba mteja akiingia akisaini mkataba na mkandarasi mm. sisi tunachukua nafasi ya kusimamia ule okay. mkataba kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho kimesainiwa kwenye mkataba ndicho hicho kitakachofanyika katika uhalisia okay. kama tukiongelea barabara kwamba ni ya kilomita kumi, kweli kilomita kumi, thickness yake upana wake unakuwa ni wa kiasi gani inatakiwa hapa iweke zege ya size gani kwa tunafuatilia na ratio yani uchanganyaji wa simenti na kokoto na mchanga kweli ume, umefikia kile kiwango ambacho kilikuwa kinahitajika mm. sasa uki, ukiona kuna barabara nyingi ambazo zinavunjika mm. au mvua ikinyesha kidogo tu unakuta barabara lindi kule size wanapata hiyo <laughs> adha mtwara wanapata hiyo adha e, kuna mechi sisi tumeshindwa kuonyesha na Mungu kule kwa sababu mm. ya daraja kwa mm. sasa nani ambaye atakiwa kulaumiwa mfano vitu kama hivyo vinatokea ni nini wakadiri ya ujenzi mm -hmm. ama ni ule mjenzi, mjenzi mwenyewe ndo constructor, <laughs> constructor. <laughs> e, ni yeye yule au ni nini ambao ndo wakadiri ya ujenzi nani ambaye anatakiwa kulaumiwa kama kama Chris Kathleen alivyosema mm. sisi katika kufanya kwetu kazi tunategemeana okay. kuna mtu ana design anaweza ka design engineer ama architect mm. asa mkadiriaji majengo ambaye ndo architect yana ana anafanya ubunifu wa majengo. Okay. Alafu akimaliza anampatia uh, engineer mhandisi ambaye atafanya sasa uh, ata, atabuni au atafanya ubunifu wa uimara wa jengo. Kwa hiyo hata kwenye madaraja umuuliza kuhusu madaraja, mm. daraja kuvunjika ina inategemea kama ni design ilikuwa ni mbovu ama mm. ni utendaji ulikuwa mbovu. Kwa sasa inabidi kufanya uchunguzi. Unaweza ukafanya uchunguzi. Lakini simetobea nyinyi mnahusika mwanzo hadi mwisho. Kama umehusishwa. Aha. Mimi nikihusishwa <laughs> inakuwa linakuhusu. Eh, mm. kama nimehusishwa mm. nitahakikisha nita katika kusimamia mradi mm. kwenye mwanzo naweza nikashauri lakini sasa ule jinsi anavobuni au tuseme anavo design engineer mm. ana design kwamba ili daraja liwe na na, na na uzito kiasi gani ya mimi liwe na nguvu kiasi gani okay. kutokana na uzito wa magari na mizigo ambayo inapita pale kwa anaweza kusema zitumike nondo za size ya 25 ama uh, 20 ama 16 kutokana na uzito unaopita ndio kuna barabara unakuta anasema isizidi tani saba mm. kutokana na kwamba ubora wa, wa barabara hii hauruhusu okay. mizigo zaidi ya tani fulani kwa mm. inaweza ikawa kuharibika kwa barabara unafanya uchunguzi kwa nini barabara imeharibika au kwa nini daraja limevunjika je ni design ama ni usimamiaji wa kazi haikujengwa sawa sana vile ambavyo ilitakiwa kujengwa mm. au pia ni mizigo imezidi okay uharibifu kutokana na mzigo uliopita juu kwa hiyo inategemea sasa nini kimepelekea mpaka daraja kuvunjika okay kama sijai kusikia mponda samani mm, mm. sijai kusikia uh, kiongozi akifika sehemu mradi uko chini ya kiwango afu akasema kio si uko wapi hapa kio si uko wapi nini mnahusika kwenye miradi ya serikali tuna naweza nikasema tu 
tunaangaliana <laughs> Tuna eh? tumetoka kwenye shule unajua ni kama ujenzi wa shule januari <laughs> eh shule nyingi hazijakamilika kwa wakati tuna eh? tunahusishwa mm. kwenye miradi sana ya majengo lakini okay. kwenye miradi ya barabara Engineer anahusika zaidi. Okay. Okay. Japo na sisi ni kiu yetu na shauku yetu tuhusike zaidi kwa sababu okay. tuna umuhimu katika kushirikishwa kwenye miradi ya barabara tuna umuhimu katika miradi ya barabara kuanzia kwenye planning stage mm. uh, contract stage mpaka kusupervise ile kazi mpaka mwisho kuhakikisha barabara imekabidhiwa na ikae kwa muda gani labda mwaka mm. iwe chini ya i mean iwe kwenye ubora ambao unahitaji Catherine unadhani labda kuhusishwa kwenu kwa uchache tunaweza ukasema mnahusishwa mm. kwa uchache mpondo unaniambia mm. kaya nimetumia eno nzuri sawa <laughs> sawa labda pengine ndo tunaenda ku, 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 wakati mwingine tunapata miradi ambayo inakuwa iko chini ya kiwango kuhusishwa kwa uchache ama kutohusishwa moja kwa moja kutokana na nafasi yetu sisi na taaluma yetu mm. na majukumu yetu mm. tusipohusishwa na tukihusishwa kwa uchache mm. lazima huo mradi utakuwa na mapungufu yake okay, okay. Mm. Mm. Okay. Kuhu, sisi kutokana na kama dr Agneta alivyoongelea mm. majukumu yetu tunayoyafanya tunasimamia miradi pia hata sisi tunahusishwa katika kusuluhisha migogoro kama ikitokea vile vile. Kwa hiyo sisi uhusishwaji wetu katika mradi ni muhimu sana. Tusipohusishwa au tukihusishwa kwa udogo, mm. kwa lazima kuna madhara yatokea katika. Sawa, kwa muktadha huo sasa TIQS ishawahi mm. uh, uh, kushiriki kesi ya namna moja ama nyingine ambayo mradi ulifanywa <laughs> lakini haukutimiza. Kijumba cha mlini. <laughs> Yapo <laughs> mlishirikishwa <laughs> eh. lakini mradi ulifanyika eh, ikatokea pengine ubora hauku haukikidhiwa mm. eh, lakini ipo miradi mingine hamshirikishwi inatokea lakini hizo kesi mnakutana nazo na sawa um, umesema taasisi sasa mwanzo wakati naelezea kuhusu taasisi yetu mm. Sikuwa nimemaliza. Okay. Mm -hmm. Taasisi yetu inafanya kazi mkono kwa mkono na bodi. Bodi ya usajili wa wabunifu majenzi na wabunifu wa majengo na wakadiriaji wa majenzi. Okay. Kwamba ni uh, AQRB, Architects and Quantitative Registration Board. Sawa. Ile ndo tuseme ni muhimili wa serikali ambao una sheria na kanuni na ambao una unashiriki sana katika ku kufuatilia na kuhakikisha kwamba watu wa, wanataaluma wanafanya kazi zao kwa kiwango kinachostahiki yani kwa kufuatisha maadili ya kazi no. na wao sana sana ndio wanadili na hizo kesi kama Deo. inatokea kesi na wanakuja huwa mara nyingi wanapita wanakagua miradi mm. kwao kikuta kama vitu havijafanyika inavyopaswa wanachukua hatua okay. wanachukua hatua na pia taasisi yetu huwa haisuluhishi mm. haisuluhishi migogoro mm -hmm. kuna chombo sahihi ambacho kipo kwa ajili ya kukuwa na watu kusajili watu ambao ni wasuluhishi wa migogoro ambao tunaita arbitrators okay. okay. kwa hiyo kama mimi mkadiaji majenzi nikitaka kuwa msuluhishi wa migogoro nitapitia kozi fulani nitapewa cheti mm. nitathibitishwa nita kwamba kweli naweza ku, kuwa msuluhishi na nakuwa chini ya kile chombo cha serikali mm. ama cha private lakini mtu akiwa sasa na ma, migogoro manake anaenda kwenye chombo usika then atapewa mtu ambaye anaweza kusaidia kusuluhisha okay. migogoro hmm, tuje sasa kwenye uhalisia hmm. sisi wa Tanzania hmm. tunajenga majengo yetu kila siku <laughs> 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 tunafata hizo sasa mbona mnacheka mimi sijauliza swali majengo yetu ambayo tunajenga na ninyi pia mnahusika ndio uh, wakadiriaji ujenzi mm. tunawahusisha sisi wa Tanzania nimekuja kumfata Kio Sagneta nataka kujenga nyumba mm. eh huwa wanakuja kweli <laughs> kwa kwa watu binafsi mm. ambao wanauelewa mm. na fani yetu na wanaona umuhimu kweli wa kumweka mkadiaji majenzi huwa wanakuja. Okay. Na siwezi kulaumu watu wengine hawana ufahamu wala hawamwelewi kwamba mkadiaji majenzi ni nani. Mm. Ndio maana tuko hapa kutengeneza pia 
uh, Uwe, ufahamu yes. kwa, kwa jamii kwamba ijue kuna mtu ambaye anaweza akatoa tathmini anaweza akasimamia ujenzi wako uwe kwenye ubora ambao unatakiwa kwa hiyo tupo katika hizo hatua za kusema tuna, tunataka jamii itambue kwamba kuna wakadiliaji majenzi sio tu kwa miradi mikubwa lakini mradi wote ambao unahusisha una gharama ni muhimu kum, kumuhusisha mkadiliaji majenzi okay. na kuna baadhi kweli wana, wanakuja tunafanya hizo kazi mm. lakini kuna wengine hawafahamu kabisa kuhusu mkadiliaji majenzi kwa hizi ni ni hatua ambazo tunazichukua ku, kuelimisha umma kwamba sisi tupo na tunafanya hizo kazi kwa wasiangaike sana huko mtani kwamba anakuwa stressed hajui aandae budget kiasi gani mm. anataka kujenga hoteli lakini sijui yani anaendaenda unakuta mm. sasa anapata fundi au mkandarasi anam, anam Tuzeme anampiga. Anampiga. <laughs> ok. Pasipo ya kutambula. Lakini ukiwa na mkadiaji majinza. Anesa haka kuguide. Haka kusaidia. Kwa mba kwa hoteli ya golfa tano. Itagalimu kiasi hiki hapa. Kwa yo nita kusaidia iwende within that budget. Kwa okay. unizo kamlipa ila kidogo. Anasema ni galama kumweka mkadiaji majenzi. Ni bola ulipe galama kidogo kulipo, kuliko galama kubwa zaidi. Ya okay. bila kumweka. Unizo kapigwa na matiri ya kwa ya, ya, ya low quality. Mm. Ya. Yeah. Sasa kwako Catherine. Mm. Naiona kama hii fani yenu ni ngumu kidogo. <laughs> Kweli sikuizi wanawake kuna wimbo umetoka hivi karibuni moto moto. Lakini eh, eh mimi no. saizi kujua bei ya nondo ya nini? Mm. Eh? Uh, <laughs> bila shaka wanawake mko wengi sana sasa kwenye hii fani. No. Unawezaje kumwambia chochote binti yule ambaye anakutazama na anaona mm, mbona anaweza kuwa mkadiriaji majenzi? No. Mm. Sisi kwa tuna engineer wetu tunataka awe engineer lakini leo nimeona kuwa anafaa kuwa mkadiriaji majenzi. Yupi yule? Yuko. Eti. Chuma kimoja kina kinakuja kwenye kwenye QS. Mm. Sawa so, sawa. So. Asante. Mm. Kwa upande wangu mimi napenda kuatia moyo mabinti. Mm. Asa ukizingatia pia na huu ni mwezi wetu eh. Mm. Kwamba fani au taaluma ya ukadiaji majenzi ni taaluma moja nzuri sana. Na ukiangalia sisi kwa sababu tunafanya kazi na taaluma mbalimbali kwa tunaofahamu wa vitu mbalimbali na taaluma yetu ina involve kusoma masomo ya sayansi kwa huko namna hiyo naweza nikawaambia pia masomo ya sayansi so magumu kiasi hicho cha kwamba wao waweze kukwepa na wakwepa hii taaluma wanaweza wakafanya hii taaluma na ukiangalia hata kwenye taasisi yetu kama wanavyosema kwa sasa mabinti ni wengi mm. katika hii taaluma yetu na hata ukituangalia sisi hapa tuna enjoy pia sana sana kufanya hii taaluma yeah. yani tumelilaona <laughs> kwa sasa kwa mantiki hiyo fupi ndio elezea mm. na waasa kwa kutumia kipindi hichi na naomba yeah. mabinti popote walipo waweze kutambua taaluma ya ukadiaji majenzi ni taaluma nzuri mm. na ni taaluma ambayo binti yoyote anaweza kufanya tuachane na zile dhana potofu kwamba okay. masomo ya sayansi sio <laughs> ana okay huwa mnawashirikisha vipi lakini hasa mabinti wanafunzi <laughs> na nashukuru sana swali zuri mm. kwa upande wangu mimi nawashiriki wanafunzi ambao wako vyo kikuu mm. Sisi wote hapa ni wa adhiri wa saidizi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Oh, kwa una kutana nao mmoja kwa mmoja. Nice. Sawa <laughs> Na najitahidi sana ili niwe role model wao nisiwavunje mmo na nisiwakachie tamaa. Na pili taasisi yetu pia inafanyaga matembezi katika shule mbalimbali. Mbali. Mm. Tushenda jangwani na shule mbalimbali mbali za wanafunzi wa kike hata Zanzibar tulishenda kipindi yes. tunamkutano. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunawahamasisha pia kujiunga katika ifani. Okay. Asante. Sawa sawa. Tuende sasa kwenye mkutano wenu ambao mnaenda kufanya hivi karibuni Agneta. Ndiyo. Kitu gani ambacho mnaenda kukifanya? Uh, kwanza mkutano wetu kama ulivyoutambulisha hapo mwanzo utakuwa ni mkutano ambao unafanyika kwa siku mbili tarehe 21 na tarehe 22 mm. ambapo tarehe 21 tutapokea ugeni mkubwa kutoka Afrika mm. ni viongozi wakadiraji majenzi na timu zao kutoka nchi mbalimbali mbali, kutoka Zambia kutoka Kenya kutoka Rwanda mm. Nigeria South Africa kwa hiyo wale viongozi wamechagua nchi yetu 
kuja nice. ku, kufanya mkutano wao. Kwa na sisi imekuwa ni faraja kwa sababu tu, tunaona tuko na wenzetu okay. ehe, katika levo ya kimataifa mm. ambao wanakuja na tunaweza kushirikiana nao na wamechagua nchi yetu ku kuweza kufanyia kuhusia hapa aha, kufanyia kikao chao katika nchi yetu hiyo itakuwa ni tarehe moja lakini tarehe mbili sisi kama taasisi tumeandaa ni seminar okay. kwa ajili ya uh, wakadiaji majenzi wote lakini sio wakadiaji majenzi tu hata maengineer uh, wabunifu majenzi majengo ambao ni architect na hata nyie pia no. watangazaji mnaweza mm, mm, mm. <laughs> atafika mponda kuje <laughs> mponda karibu asante <laughs> sana asante <laughs> yeah mnaweza mkaja kuweza kujifunza Tuta, okay. tutazungumzia sana mabadiliko kwa sababu teknolojia inakuwa kila yes. siku sisi tumesoma mwaka 2012 ndio tumemaliza chuo mm. kwa kwa muda ule mpaka sasa vitu vingi sana vimetokea teknoloji imekuwa okay. kila siku kuna kuwa na ubunifu mpya kwa katika semina yetu tunaenda ku, kuzungumzia uh, hii teknolojia mpya ambazo zime zimekuja na kuweza kuzikubali na ku kuenda nazo ili soko letu la ujenzi liweze kukua tuweze kufanya ujenzi kwa level ya juu zaidi okay. tofauti na ambavyo tulikuwa tuna practice na hiyo itatusaidia pia kuweza ku, kufanya ushindani katika soko la kimataifa Tuki, tukiwa tuna ufahamu kwamba kuna mbinu mpya labda za kukadilia majenzi kutumia mm. software sio lazima ufanye kwa mkono mm. tuko kwenye una... AI aha <laughs> <laughs> yeah, zamani unachukua calculator una, una ramani kubwa unaanza yeah. kupiga hesabu lakini sasa hivi una unabonyeza yeah. tu computer inakufanyia kila kitu kwa hiyo hizo uh, mbinu mpya ndio tunaenda kuzijadili na tutakuwa na watu wa mada mbalimbali mbali, kutoka nje za nchi South Africa Kenya Nigeria na wa Tanzania. Kwa okay. ni mkutano ambao unapenda sana wakadiaji majenzi na watu husika kada usika waweze kuhudhuria kujifunza zaidi. Okay, nice. Yeah. Tunawashukuru sana. Tunawatakia uh, kazi njema pia mkutano mwema. Tutafika mkutanoni. Karibuni sana. Mimi na maswali mengi ambayo nitakuja kuyamalizia huko. <laughs> Afu watazamaji nitakuja kwa hadithia. Mm. Tulikuwa hapa na QS Dr. Agneta Mhenga ni naibu katibu mkuu kutoka TIQS. Yeah. Lakini pia tu kwa hapa Catherine Boke huyu ni mwenyekiti wa kada ya vijana kutoka TIQS tumepata kuwasikia kazi nzuri ambazo wanazifanya katika jamii na wewe kama una ujenzi wako wote unataka kufanya eh, unataka kujenga nyumba hoteli and hata eneo la parking na vyovyote watafute wakadiriaji ujenzi wa kukadirie na uweze kupata kazi ambayo ni bora sana. Tunashukuru pia kwa kuiblesi alasiri yetu ya leo. Asante ni sana. Tuna... Sa. Okay. Kwa wakati huu tunaelekea kule dodoma ambapo hii leo ni maadhimisho ya miaka sabina moja ya baraza la ukunga na uuguzi na kule dodoma tunaenda kuzungumza na Agnes Mtaa huu ni msajili wa baraza la uuguzi na ukunga Tanzania. Uh, habari yako Agnes na habari ya dodoma pia? Uh, nzuri kabisa dodoma kwema hali ya hewa nzuri kabisa. Ya yeah, mara mwisho nadhani tulizungumza hapa kuhusiana na e, ile sintofahamu ambayo ilitokea uh, kwenye baraza lenu. Miaka sabina moja nini ambacho na. hasa mnajivunia nacho? Uh, nashukuru sana. Kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba e, baraza la uguzi na ukunga limefikisha umri ambayo kama ni binadamu nafikiri ni babu e, lakini e, katika baraza letu tunashukuru kwamba baraza kwanza limekuwa limefikia e, a, level ya taasisi sasa kwamba tuna muundo wa kiutumishi na kuna watumishi mbalimbali wa baraza kwa hiyo e, kazi zinakwenda vizuri lakini pili Tunashukuru kwamba tumeweza kusajili uh, wauguzi na wakunga wengi. Mm. E, mpaka sasa hivi tumefikisha wauguzi na wakunga 1252188. Okay. Lakini katika hao wako katika viwango mbalimbali vya elimu. Tuna wauguzi wenye e, shahada ya uzamivu, tuna wauguzi na wakunga shahada ya uzamili na wa shahada ya kwanza mm. wa stashahada pamoja na ngazi ya astashahada kwa hiyo sisi hayo ni mafanikio makubwa kwamba sasa tuna katika fani ya uguzi na ukunga tuna watu ambao wanaweza kufanya utafiti wanafundisha lakini wanaweza kutoa hizi huduma mbalimbali mbali za ubobezi 
na huduma nyingine kwa wananchi wetu. Sasa. Sa. Lakini kingine ni seme kwamba e, baraza letu pia lina mm. mfumo thabit ambao sasa ukitaka kumtambua huyu Agnes Mtawa kweli ni muuguzi. Mm. Ukiweka tu namba yake ya leseni basi okay. unaweza kuona majina yake, unaona picha yake lakini mm. pamoja na na qualification zake. Kwa hiyo sisi tunasema hayo ni ma ni mafanikio makubwa sana. Sawa. Na ni mazuri pia. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo bado yeah. vimesalia kwenye baraza lenu ni kuendelea kufeli kwa wauguzi na wakunga kwenye mitihani yenu. Wale ambao eh, walifeli mwaka jana bado kuna idadi kubwa zaidi ambao wanaendelea kufeli. Hili mnaezaje kulizungumzia? Pengine inawezekana miongoni mwa changamoto ambazo zipo ndani ya baraza lenu. E, tunakubali ni changamoto mm. e, lakini unajua hii mitiani inayotolewa na baraza ni ile inayoangalia hasa sehemu ya umahiri katika kutoa huduma mm. kule sehemu wanakopatikana wale wateja wetu au wagonjwa wetu mm. kwa hiyo sisi tunaangalia zaidi huyu mtu ana ufahamu gani katika kutoa huduma mbalimbali Kwa hiyo e, yumkini kuna baadhi ya e, wauguzi wetu na wakunga wanaofanya hii mitiani pengine hawakupata e, mafunzo e, ya kutosha upande wa a, umahiri katika utoaji wa huduma kule clinic area au muda haukutosha. Kwa hiyo hii sisi tunaichukua kama ni changamoto ya kuweza sasa kuongeza a, nguvu kwamba hawa wauguzi na wakunga wahakikishe wanatumipata muda mrefu wa kutosha katika kufanya mafunzo kwa vitendo. Okay. Sa, so, yeah. uh, wakati ule ambao tulizungumza ulituambia pia eh, kufeli kwa hawa waguzi na wakunga ni kuja kuonyesha kwamba kuna hii tasnia yenu inahitaji ubora uh, wa hali ya juu. Uh, pengine unaweza ukatuambia kwa mara nyingine Ni kwa kiasi gani sasa mnaangalia ubora wa mtumishi huyu e, kwa ajili ya kwenda kuhu, kuhudumia jamii? Asante sana. E, kwa kuangalia ubora hmm. na kama ambavyo moja ya majukumu ya baraza ni kuhakikisha wananchi wetu wanapata huduma iliyo bora, salama na yenye viwango. Kwa hiyo ndio maana tunapokwenda kuwasajili na kuwapa leseni ya kuwaruhusu kwenda kutoa huduma tunatoa mtiani. Lengo hmm. letu ni kujihakikishia kwamba huyu anayekwenda kutoa huduma kwa mwananchi awe na weledi wa kutosha. Lakini pia awe na e, na study za kutosha katika kutoa ile huduma. Kwa hiyo ndio maana tunatoa e, hii mitiani. Lakini hmm. hatuishii hapo inapotokea kwamba kama hawa wengine wanaoshindwa huwa tunawashauri kwamba warudi tena sehemu ya kutolea huduma ili kuendelea kuwa chini ya uangalizi wa wale wauguzi wenye uh, wenye uzoefu we, mm. wa muda mrefu ili waweze kujifunza zaidi hizi study za kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo tunawashauri wa, e, na kuna wengine tunawaandikia kabisa e, barua kwamba utatakiwa kwenda sehemu ya kutolea huduma ili upate mafunzo katika eneo fulani na fulani na fulani kwa sababu huwa pia tunaangalia ni maeneo gani ambayo wameshindwa sana hawa wauguzi na wakunga katika mtihani wetu. Kwa hiyo huwa tunawashauri waende kwenye maeneo hayo mm. kwa ajili ya kwenda kujifunza zaidi ili wapate ujuzi na wapate na wawe na weledi zaidi wanapokwenda kutoa huduma. Sawa sawa. Eh Biagnes pamoja na Megi ambayo mazuri mnayoyafanya uh, kutoa huduma huku katika jamii zetu bado kuna changamoto ya lugha ambazo si nzuri kutoka kwa wauguzi na wakunga hili pengine mmepata kulizungumzia ndani ya hii miaka sabina moja ambayo mmeifanyia maadhimisho hii leo naam uh, kwa ujumla wauguzi na wakunga wengi tuseme asilimia tisini labda na tano au na saba mm. wanafanya kazi zao vizuri sana ila kuna wakorofi wachache Kuna wachache ambao ndio uh, 
wanaleta changamoto kwenye hii tasnia yetu ya uguzi na ukunga mm. ambayo yumkini wanatoa huduma ambazo wateja wetu hawaridhiki nazo lakini sisi tunapopata taarifa au kama kuna mwananchi yoyote atakapotueleza au mamlaka yoyote au mtu yoyote atakapoeleza changamoto za mm. maeneo ambayo kuna hizi changamoto za mawasiliano baraza huwa linachukua hatua linachukua hatua kwanza kuwakumbusha wauguzi na wakunga kwa mfano katika kipindi hiki cha e, miaka sabini na moja mm. tumeweza kupata nafasi ya kuwakumbusha kuhusu maadili ya uuguzi na ukunga sa, sa. lakini pia wale ambao wanakuwa kwa kweli wamefanya e, kinyume sana na maadili na wakathibitika uh, basi baraza huwa linachukua hatua la ya kuwakumbusha kuwaonya E, na kuwafinya kidogo kwamba e, wanatakiwa kutoa huduma zao kwa kufuata maadili ya taaluma ya uguzi na ukunga. Sasa pengine kuna adhabu zozote huwa mnatoa uh, mnapoona kwamba mtu huyu amekiuka ama yuko nje kabisa ya maadili ya kazi zenu. Naam. Uh, tuna adhabu ambazo ziko kisheria kabisa. Okay. Tuna adhabu tatu e, tunatoa kwanza kuna onyo au karipio kali mm. pale inapothibitika kwamba muuguzi huyu amekwenda kinyume na maadili ya uuguzi na ukunga. Mm. E, kwa sababu wakati mwingine changamoto tunayoipata wa, watu wanaweza waka wakalalamika sana muuguzi huyu amekwenda kinyume na maadili na nini lakini mkienda sasa eneo la tukio kwenda ku, ku, ku kufuatilia unakuta kwamba kwanza hakuwa muuguzi kwa sababu watu wao wanajua kila mwanamke anayekuwa hospitali ni muuguzi na kila mwanaume aliyeko hospitali ni, uh, ni ni daktari kwa hiyo huwa tunafuatilia lakini mm. ikithibitika ndio kuna hiyo adhabu lakini adhabu ya pili inakuwa ni kumsimamisha kutoa huduma za uuguzi na ukunga kwa muda eh, fulani ambayo wajumbe watakubaliana inaweza ikawa miezi mitatu miezi sita au inaweza ikawa mwaka au miaka miwili kadi watakavyoweza eh, kukubaliana lakini adhabu nyingine ambayo ndio eh, adhabu kali kabisa ni ya kufuta jina lake katika eh, ile register ya uguzi na ukunga na kumnyang'anya leseni kwa sasa. hiyo anakuwa hawezi kutoa huduma popote pale sasa uh, ni vyema sana pengine yeah. jamii ilikuwa haifahamu kuwa yeah. kuna hatua kama hizo ambazo mnazichukua Agnes sisi tuwatakie majukumu mema maadhimisho mema miaka sabini na moja e, kwa sababu hakika mnafanya kazi nzuri ni wachache tu ambao e, bila shaka ukumbusho wa leo unaenda e, kuwaweka vizuri kwenye maadili tu tuwatakie kazi njema Asante sana tunashukuru na tunawashukuru pia kwa jinsi ambavyo mnatupa support Okay. Lakini napenda tu kutoa rai kwa uguzi na wakunga kwamba kazi yao ni njema. Mm. Kwa hiyo tuendelee kutoa huduma kwa kufuata maadili na kauli mbiu yetu inasema wauguzi ni watu maalumu kwa kazi maalumu. Shukran sana. Hakika wauguzi ni watu maalumu katika kazi maalumu miaka na moja maadhimisho ya taasisi hiyo ya wauguzi na wakunga hapa nchini. Na kama kuna kadhia yote ambayo naipitia unatakiwa kutoa taarifa sahihi na sehemu sahihi ili hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa kwao.